ఇంస్పెక్టర్ రిమోట్లీ ఇన్ సీతు టోటల్ ఓవరాల్ మిషన్ కి సంబంధించి ఏం చెప్తారు సార్ ఈ మిషన్ చాలా మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తోంది ప్రస్తుతానికి దీని యొక్క కంప్లీట్ సక్సెస్ ఫార్టీ డేస్ తర్వాత మనకు తెలుస్తుందండి సో ఐఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఎంత సమయం పడుతుంది రీచ్ కావడానికి పడుతుందండి ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు స్ట్రాంగ్ బూస్టర్స్ లేవు వీఆర్ వేగాన్ని పెంచుకుంటూ దాని డిస్టెన్స్ ని పెంచుకుంటూ గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిన తర్వాత సూర్యుడి వైపు ఎల్వన్ లెగ్రాంజ్ అండ్ పాయింట్ వైపు అది ప్రయాణం చేస్తుంది సో అక్కడ చేరిన తర్వాత మళ్ళీ అది బ్రేకింగ్ చేయాలి ల్యాంప్ మోటార్స్ ఆన్ అవ్వాలి దాని తర్వాత ఎల్వన్ లెగ్రాంజ్ అండ్ పాయింట్ చుట్టూ తిరగాలి సో దీనికి మొత్తానికి నలభై రోజులు మినిమం జరుగుతుందండి మినిమం నలభై రోజులు జరుగుతుంది ఆల్రెడీ చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ ఆదిత్య సంబంధించిన ఈరోజు ప్రయోగించినటువంటి ఏం ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అసలు ఏమి ప్రధాన ఉద్దేశాలు ఏమి సన్ లో అనేది ప్లాస్మా అండి సన్ అంటే డెఫినేషన్ వాట్ ఇస్ అ సన్ అని అంటే సన్ ఈజ్ అ హాట్ బాల్ ఆఫ్ ప్లాస్మా అంటారు ఈ ప్లాస్మా అనేది కేవలం అలాగే స్థిరంగా లేదు అది రొటేట్ అవుతుంది స్పిన్ అవుతుంది సన్ సో దీనివల్ల దీనివల్ల స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వలన ఎన్నో యాక్టివిటీస్ దానిపైన మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి సన్ స్పాట్స్ అంటాము ఫ్లేయర్స్ అంటాము కరోనా మాస్ ఇంజెక్షన్ అంటాము ఇటువంటి పార్టికల్స్ అందులో నుంచి ఎనర్జీయే కాకుండా రేడియేషన్ మాత్రమే కాకుండా పార్టికల్ రేడియేషన్ అంటే అయాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవన్నీ మనకు స్పేస్లో అన్ని డైరెక్షన్స్లో ప్రవహిస్తూ ఉంటాయండి సన్ నుంచి సన్ సన్కి ఏ విధంగా అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందో సిమిలర్లీ అన్ని కొన్ని ప్లానెట్స్కి కొన్ని రీజన్స్ ఇన్ ద స్పేస్ సోలార్ సిస్టమ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ప్లానెట్స్ వలన ఈ ప్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఒక్కోసారి ఈ పార్టికల్స్ ఈ డైరెక్షన్లో అర్త్ డైరెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు అర్త్ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవి ట్రాప్ అయ్యి అర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎంటర్ అవుతాయండి సో దీన్ని స్టడీ చేయాలి కంపల్సరీగా మనం మన సగ్ మన ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం నేర్చుకోవాలంటే మాత్రం దీన్ని మనం స్టడీ చేయాల్సింది చాలా అవసరం ఉంది ఎంతకాలం పనిచేస్తుంది మేడం ఈ మిషన్ దీన్ని డిపెండ్స్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఇప్పుడు సోహో అన్నారు ఎస్డిఓ అన్నారు దేర్ లైఫ్ టైమ్స్ వేర్ ఓన్లీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ బట్ దే వేర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ చాలా సంవత్సరాల వరకు నడిచాయి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ది ఎక్విప్మెంట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హై టెంపరేచర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద సన్ సైడ్ అండ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ అక్కడ సెవెన్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఎంత బాగా అవి అక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా పనిచేస్తాయి ఎంత బాగా అవి రేడియేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని కాపాడుకోగలుగుతాయో దాన్ని బట్టి దాని లైఫ్ స్టైమ్ ఉంటుందండి చంద్రయాన్ అంటే సరే మండుతున్న గోళం కాదు ఇప్పుడు సూర్యుడు అంటే మండుతున్న గోళం కదా సో ఆ వెదర్లో తట్టుకునేటువంటి శక్తి ఉంటుందా ఈ మెటల్కి సంబంధించి పంపించినటువంటి మెటీరియల్ ఎట్లా పని ఎట్లా అవుతుంది ఏదైనా కానీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ పంపించినప్పుడు దానికి మీకు థర్మల్ షీల్డింగ్ ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరాన ఉంది కానీ సన్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దూరాన ఉంది అయినప్పటికీ డెన్సిటీ ఆఫ్ పార్టికల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది బట్ ఆ కండిషన్స్లో మన ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆల్రెడీ అలాంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరణలోకి వచ్చాయి దాన్ని సాధించగలిగారు దే హ్యావ్ రేడియేషన్ షీల్డ్స్ దే హ్యావ్ పార్టికల్ షీల్డ్స్ సో ఇట్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ వెరీ వెల్ గతంలో ఏ దేశాలు వారు సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు ఇట్లాంటి మిషన్స్ వాటికి ఇప్పుడు ఆదిత్య ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ గతంలో చేసినవి సోహో అమెరికన్ నాసా ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి ఈఎస్ఓ యూరోపియన్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి జాక్సా అమెరి జపనీస్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు మాత్రమే స్పేస్లో అల్ట్రావైలెట్ ఎక్స్రే ఇంకా వేరే ఇటువంటి హై ఎనర్జీ డిటెక్టర్స్ ద్వారా సన్ని అబ్జర్వ్ చే చేయడం జరిగింది కానీ ఒకటే ఒక శాటిలైట్ సింగిల్ శాటిలైట్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ పాస్ బ్యాండ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ విజిబుల్ అల్ట్రావైలెట్ ఎక్స్రేస్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాగ్నెటివ్ మీటర్స్ ఒకటే ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఇన్ని రకాల అబ్జర్వేషన్స్ అనేది మొత్తం మొదటిసారి అండి సో ఇది చాలా పెద్ద ఘనత మన సైంటిస్ట్లకి ఏమేమి డేటా కలెక్ట్ చేస్తుంది ఎట్లా దీన్ని ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇలాంటి సైంటిస్టులు సంబంధించి అది మీకు డీటెయిల్స్ కరెక్ట్గా దొరుకుతాయండి వెబ్సైట్లో కానీ డేటా మాత్రం ఏంటంటే సన్ యొక్క యాక్టివిటీని స్టడీ చేయాలి స్టడీ చేయడం ద్వారా ఒక థియరీ మోడల్స్ డెవలప్ చేసి దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయగలగాలి అంటే రేపు పొద్దున ఒక గంట తర్వాత ఒక రెండు గంటల తర్వాత ఏం జరగబోతుందో మనం చెప్పగలగాలి మన
ఫ్యూ అవర్స్ ఫ్యూ మినిట్స్ మనం ప్రెడిక్ట్ చేయగలిగితే ఫ్యూ డేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కూడా ప్రెడిక్ట్ చేయగలగాలి ఆ సామర్థ్యం పెరిగినప్పుడు మన సస్టైనబిలిటీ అర్త్ మీద అర్త్ బయట గగన్యాన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయా సో అలాంటి ప్లేసెస్లో అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో మనం ఎంతగా పాజిటివ్గా సాధించగలమో అనేది దీనిపైన నిర్ధారితమైంది ఉంటుందండి సో వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ హౌ ద సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ బిహేవ్ హౌ ద స్పేస్ వెదర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టింగ్ ద అర్త్ హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ గతంలో నాసా మాత్రమే ఇట్లాంటి ప్రయోగాల దాంట్లో ముందుగా ఉంటుండే ఇప్పుడు ఇస్రో పేరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈరోజు షైన్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి చంద్రయాత్రి కావచ్చు గతంలో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు కావచ్చు ఇతర దేశాలకు సంబంధించినటువంటి స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ తీసుకెళ్లడంలో కావచ్చు ఇట్లా అన్ని రకాల్లో ముందు ఉంటుంది దానికి ప్రధాన కృషి ఏంటి ఏ రక దీనికి సంబంధించిన ఏ రకంగా జరుగుతా ఉంది ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రభుత్వం నుంచి కావచ్చు సైంటిస్ట్ నుంచి సార్ ఎట్లా ఉన్నా మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం ఈరోజు మనం సార్ నేను ఒక్క మాట చెప్తానండి ఈరోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఉంది అయినప్పటికీ మీకు న్యూస్ ఛానల్స్లో మీరే చూస్తున్నారు ఒకప్పుడు గల్లీ గల్లీలో ఒక చిన్న బాబు నుంచి ముసలి వాళ్ళ దాకా క్రికెట్ మ్యాచ్ తప్ప ఇంకేమీ ఆలోచించరు అయినప్పటికీ ఈరోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ని పక్కన పెట్టి అందరూ ఆదిత్య ఎలవన్ మిషన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు సో ద కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ కామన్ మ్యాన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫ్రమ్ ద సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అండ్ డెఫినెట్లీ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్స్ ద సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ to motivate people in the scientific community to motivate the common public like all of us to look for more in this development thank you very much thank you, thank you uh, madam rukmini gar jepta unnaru so ee enta atyanta pradhanya tho kodukunnatvadi so ee aditya l1 